Я очень простой проповедник. Я простой человек. Если ты веришь в Бога, ты веришь в чудеса. Бог — это чудо. Бог и есть чудо. Бог — Он чудо. Он не человек. Не мужчина и не женщина. Не ребенок. Бог — это чудо. Если ты веришь в Бога, то ты веришь в чудеса. И когда у меня обнаружили рак горла, я сказал врачам, никаких операций. И они улыбаются вот так. Никаких операций. Я буду молиться, и Бог исцелит меня. Just like you. Точно как ты. That's what you would have done. Это то, что сделал бы ты. And I prayed for three months. Я молился три месяца. At the end of three months. И по истечении трех месяцев. I, 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 I couldn't preach. Я не мог проповедовать. I, I, I had somebody, another pastor taking my church. Другой пастор проповедовал у меня в церкви. And after three months. И через три месяца. I went back to the doctors. Я вернулся к врачам. Big smile. С большой улыбкой. God's healed me. Бог исцелил меня. God's healed me. Бог исцелил меня. No. I thought I knew how to pray. Я был уверен, что я знаю, как молиться. And I had to learn how to pray. И я должен был научиться молиться. Three days. Три дня. The first day. В первый день. I was crying out to God. Я упиял пред Богом. Oh God, heal me. О Боже, исцели oh, меня! О Боже, исцели oh, меня! Just like you. Как ты? I'm just like you. Я такой же, как ты. Mm -hmm. crying, oh, God, heal me, heal me. И я там плакал, О Боже, исцели меня, исцели меня! No Никакого ответа. The second day, На второй день I changed my prayer. мои молитвы изменились. Я сказал, О Боже, я сказал, о Боже, Teach me something. научи меня чему-то. To Если ты хочешь, чтобы я оставался в Англии, If you want me to remain here, если ты хочешь, чтобы я оставался здесь, don't heal me. не исцеляй меня. I let them take away my voice. Пусть меня лишат голоса. Tomorrow. Завтра. But if you want me to leave England, но если ты хочешь, чтобы я уехал из Англии, leave my church, чтобы я оставил церковь, and go to Russia, и поехал служить в Россию, heal me, исцели меня, now, сейчас. I usually say it's the most dangerous prayer of my life. Обычно я говорю, что это самая опасная молитва в моей жизни. What was going to happen? Что должно было произойти? Now this was the test. Это был тест The doctor said there is no God. Врачи сказали, что Бога нет. And therefore he cannot answer prayer. И поэтому он не может ответить на молитву. And he cannot heal you. И он не может исцелить меня. Now my life is on test. И сейчас моя жизнь подверглась испытанию. And I spent all day. Я провел целый день On my knees. на коленях. О oh oh, Боже, If you want me to stay in England, если ты хочешь, чтобы я оставался в Англии, don't heal me. не исцеляй меня. If you want me to go to Russia, если ты хочешь, чтобы я поехал в Россию, I need a miracle. то мне нужно чудо. This was in the 1960s. It was 1964. Это было в 60-е годы, в 1964 году. 1964. В 1964 году. Британия и Россия тогда Но вы понимаете, что я имею Это были самые темные, самые сложные дни того, что мы называли холодной войной. И после обеда я не получил никакого ответа. But I was saying, oh God, Но я говорил, о Боже, I want the answer, мне нужен ответ. Not from the doctor, не от врачей. I want the answer from you. 
мне нужен ответ от тебя. И я настолько saying, oh God, был решительно настроен сказать Божьему. Я хочу, чтобы ты сказал мне правду. Я хочу слышать правду. Исцелишь ли ты меня или нет? И как получить ответ? Now, how do you get an answer from God? Как получить ответ от Бога? Well, you all know. You're, you're in leadership. You all know how you ну, get an answer from God. Ты же все знаешь. Ты же лидер. Well, I'll tell you how I got an answer. Но я скажу тебе, как я получил. I'll, I'll tell you how I always get an answer. Я скажу тебе, как я всегда получаю ответ. And I know it. God never makes a mistake. Бог никогда не допускает ошибок. I said, Lord. Я сказал, Господь. I want to see it in writing. Я хочу увидеть это в письменном виде. Here. Вот здесь. В Библии. Well, where did I start? И где я начал? I didn't know where to start. Я не знал, где начать. And I did something very stupid. И я сделал что-то очень глупое. In those days, I had what's called a promise box. А в те дни у меня был, э, был, была шкатулка обетований. It's an American idea. Это американская идея. You have a box with text in it. Есть такая шкатулка с текстами писаний. And you go with the pin and you put them out. И ты uh, берешь uh, и вытаскиваешь одно из этих uh, мест писания. Mm -hmm. And I picked one out. И я вытащил одно такое место. And you know what it was? И знаете, что это было за место? Romans 8:28. All things work together for good to those who love God. Любящим Господа призванным по Его изволению все содействует кому-то. Now, when I say that, когда я говорю это, most Christians say, "Hallelujah." Большинство христиан скажут "Аллилуйя." Do you know what I did? А знаете, что я сделал? I said no. Я сказал нет. I said I'm a preacher. Я сказал я проповедник. I preach this text. Я проповедую на основе этого текста. Это не ответ. Это просто кресло для слабых христиан, которые не знают, что делать. И они откидываются так в этом кресле. И кто-то говорит, не беспокойся, не беспокойся. Все содействует на благо. Боже, мне нужна правда. Мне нужен прямой ответ. Да или нет? Да или нет? Исцелишь меня? Или меня лишат голоса? Ага. That's how I talk to God. I'm sorry. Вот так я говорю с Богом. No, I'm not like you. Я не такой, как ты. And so God said to me. И Бог сказал мне. You chose Romans eight. Ты выбрал Римлянам восемь. Start at the beginning. Начни сначала. I don't need to open my Bible. И мне не нужно открывать Библию. If you don't know Romans eight, если ты не знаешь восьмую главу Римлянам, you don't know anything. То ты ничего не знаешь. You should know it in your heart. Ты должен знать ее в своем сердце. It's not enough to have the Bible there. Не достаточно, чтобы Библия у тебя была. I had nine months in a prison with no Bible. Я провел девять месяцев в тюрьме без Библии. Where was my Bible? Где была моя Библия? Here. Вот здесь. Not in the book. Не в книге, а вот здесь. And so I began with Romans eight. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. You know Romans eight. Ибо ныне нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе живет не по плоти, но по духу. Ну вы знаете Римлянам восемь. And all the time I was arguing with God. И все это время я спорил с Богом. I want the answer. Мне нужен ответ. I want the answer. Мне нужен ответ. And I kept reading on and on. Я читал дальше и дальше. Till I came to that part where it says. И я дошел до этого места, где говорится. We know not what to pray for as we ought. Мы не знаем, как молиться. But the Spirit itself makes intercession for us. Но дух ходатайствует за нас. Have you got it? Вы поняли? 
When we know not, we don't know what to ask. Когда мы не знаем, когда the мы Holy знаем, Spirit о чем просить Дух becomes Святой, the intercessor. Он ходатай. According to the will of God. По воле Божьей. And when I read those words, и когда я прочитал эти слова, I jumped up to my feet. Я подпрыгнул. I said, that's it. Я сказал, вот. That's it. That's вот. the answer. Вот It's ответ. according to the will of God. По воле Божьей. I go to Russia. Я I go to Russia. Я еду в Россию. This was November 1964. Это было в ноябре 1964 года. Я еду в Россию. God says yes. I'm Бог healed. Да. I'm я healed. Исцелен. The next morning I went to the doctors. На следующее утро я поехал к врачам. And they put the instruments down my throat. И они инструменты опустили в мое горло. And they were examining my throat. И они обследовали мое горло. And they pulled them out. Они вытащили их. And they put them down the second time. Опустили их вновь. And they pulled them out. И вытащили. And they put them down the third time. И опустили их в третий раз. And this time they were so rough and they were so angry and I could tell the anger. They were they were angry with me, angry with me, and they forced the instruments down. И они инструменты так очень жестко опустили в горло. And they pulled them out. И вытащили их. And they said, who did it? Они сказали, кто это сделал? Who did it? And they were so angry with me. Who did it? Who did it? I said, what do you mean? Я сказал, а что вы имеете в виду? They said we saw you three days ago. Они сказали, мы видели тебя три дня назад. We saw how big that cancer was. Мы видели какая Now it's only three days later. Somebody has operated and cut the cancer out with a knife, and we can see the scar where they cut it. Which hospital? Tell us which doctor. I said I'll tell you his name. His name is Jesus, and he's the Son of the Living God. The miracle, the miracle, the cancer did not shrink. It did not disappear. The doctor said, "Somebody has cut it." что кто-то изнутри вырезал ее. И мы видим шрам. Если здесь есть врачи, чудо это то, что врач оставил шрам. Это Бог. И узнаете, что произошло? Я вернулся в церковь. I said, "I'll give you the good news." I said, "I have good news." God's healed my cancer by a miracle. God has healed my cancer by a miracle. And the bad news. I'm going to Russia. And I did. I resigned my church. Now you understand. What led me to Siberia? What led me to Siberia? I didn't come to Siberia till 1993. Then 94. Why? Because almost 30 years before. Потому что почти за 30 лет до этого. God. Бог. Had worked a miracle. Совершил чудо. Do you understand? Понимаете? Do you understand what prayer means? Понимаете, что значит молитва? Do you understand the difference? Понимаете, в чем разница? You see, when eventually in 1972 I was in prison. И когда наконец в 72 году я оказался в тюрьме. Do you know what gave me the courage? Вы знаете, что придало мне смелость? I knew that I would be there at least ten years. Я знал, что я должен буду сидеть там как минимум десять лет. They were so angry with me. Они так на меня разозлились. They wanted to kill me. Меня хотели убить. They said you'll never get out alive. Мне сказали живым отсюда ты не выйдешь. They used to curse and swear. И они сквернословили и проклинали меня. I had four months of interrogation by the KGB. Четыре месяца меня допрашивал КГБ. Four months. Четыре месяца. Of interrogation. Допросов. And torture. You've no idea what it was like. И вы не можете представить, как это было. 
But I was determined that I would not die in that prison. Но я решил, что я не умру в той тюрьме. I was determined that I would get out. Я решил, что я выйду. And I said, Oh God. Я сказал, О Боже. I want you to work another miracle. Я хочу, чтобы ты совершил еще одно чудо. A miracle so big. Чудо настолько большое. That the unbelievers. Чтобы не верующие. Will have a demonstration. И увидели доказательство. Of your power. Твоей силы. And I began to pray. И я начал молиться. And when I, I was taken before the court, и когда меня отвезли на суд, I was found guilty. Меня приш, признали виновным. Thank God they found me guilty. И слава Богу, что меня признали виновным. I would have been so ashamed. Мне было бы так стыдно. If there wasn't enough evidence to convict me. Если бы у них не хватило улик, чтобы осудить меня. I often ask this question in the West. И часто я задаю такой вопрос на Западе. Если тебя арестуют по обвинениям в том, что ты верующий, хватит ли улик в суде, чтобы обвинить тебя? Если недостаточно улик против тебя, то поможет тебе Бог. Что произойдет в день суда? Когда Бог будет судить твою христианскую жизнь? Да, меня нашли виновным. И через три дня после этого Бог во сне показал мне день моей релиза. День моего освобождения. Это изумительно. Во сне я видел себя вне тюрьмы в Лондоне. И церковь, союз, которому я принадлежал, они каждую Пасху снимали самый большой зал в Лондоне для конференции. And I saw myself out of, out of the prison. И я видел себя вне тюрьмы. And in that auditorium preaching to 10, people. В этом огромном зале, проповедующем 10 тысячам человек. And I said, oh God, that's impossible. Я сказал, Боже, это невозможно. It's only three days ago they found me guilty. Всего три дня назад меня признали виновным. Three days ago and I'm sentenced to years in this prison. Три дня назад меня приговорили к длинным, долгим годам заключения в этом. Но сейчас я начал верить, что Бог может совершить чудо. And for five months, и пять месяцев я держался этого обетования. No У меня не было Библии. Они проклинали и скверносовили Если бы вы знали, как они ненавидели Слово Божие. Months, Но через девять месяцев я уже рассказывал вам, что я профессиональный контрабандист. Вы не верите мне. Но я профессиональный контрабандист. And I smuggled my own Bible into my cell. И я пронес свою Библию к себе в камеру. Don't ask me how I did it. Не спрашивайте, как я это сделал. I became the only prisoner with six thousand men. Я был единственным заключенным среди шести тысяч человек. The only one with a Bible. У которого была Библия. Thank God I learned how to smuggle. Слава Богу, что я научился заниматься контрабандой. And when I opened it. И когда я открыл ее, I said, Where do I start? я uh, спросил, где же мне начать? Like a who's been food for three days. Как русский, который uh, без еды три дня был. Девять месяцев я был без Библии. Where do I start? С чего начать? Genesis. С бытия. Matthew. Матфея. Revelation. С откровения. No. Нет. I said, There's a guy in the Bible called David. Я сказал, есть парень в Библии по имени Давид. Его зовут так же, как меня. Начну с Давида. И я начал читать псалмы. И я дошел до 34-го псалма. 18 стих. И вот что сказал Давид. Я Воздам Богу хвалу в собрании великом. Я сказал, Аллилуйя! So И я так громко шумел. Я подпрыгнул там. Я выхожу из этой 
И я буду дома на Пасху. But then I'm cheeky. Но я трус. Uh -huh. I'm not like you. Я не такой, как вы. I'm not like the British. Я не такой, как британцы. I'm just, okay, I'm different. Но я I said, oh God, я сказал, Боже, if you can work a miracle, если ты можешь совершить чудо and send me home, и можешь uh, so отправить меня домой на Пасху, when I'll have only been in prison for one year, когда я отсидел в тюрьме всего один год, Why don't you work a bigger miracle? Почему тебе не совершить чудо побольше? Come on, that's only a little miracle. Ну, это маленькое чудо. Let's have a bigger one. Давай побольше сделаем. I said my birthday comes four days before Easter. У меня день рождения за четыре дня до Пасхи. I want to go home for my birthday. Я хочу вернуться домой на свой день рождения. Why not? А почему бы нет? Why not? Почему бы нет? What does the Bible say? Что говорит Библия? Ask, просите, and you will receive. И получите. What's the criticism in the Bible? И критика какая в Библии звучит? You didn't get it because you didn't ask. Не имеете, потому что не просите. You know that's what the Bible says, do you? Вы знаете, что это говорится в Библии, не правда ли? So I said, Oh God. И я сказал, О Боже. I want to go home for my birthday. Я хочу вернуться домой на свой день рождения. And I want the answer now. И я хочу ответ сейчас. Я хочу ответ получить сейчас. Покажи мне в книге. Birthday, если я могу вернуться домой на день Psalms, покажи мне стих в псалмах, chains, где ты говоришь об освобождении узников. И первый э, стих был в 34-м псалме, в 18-м стихе. Then I read to Psalm 68, verse 6. God sets the solitary in families. He brings out those that are in chains. That was the very verse I'd asked for. And I knew then that I would go home for my birthday. It was three months before my birthday. Это было за три месяца до моего дня рождения. Do you know what happened? И вы знаете, что произошло? On my birthday, в мой день рождения, the prime minister, the British prime minister, премьер-министр Великобритании, flew to where I was, прилетел туда, где был я, secured my release, потребовал моего освобождения, and I flew home with the British prime minister. И я летел домой с премьер-министром Великобритании. On my birthday, в свой день рождения. And not only that, because of the publicity, the churches said, we see that you've flown home with the British Prime Minister. Will you come to the meeting on Easter Monday and tell everybody the miracle? And at Easter, I stood in the largest auditorium in London. And I told 10,000 people of the miracle of how God answers prayer. But look, I want you to understand. Firstly, he promised me the day of my release. Вначале он пообещал мне освобождение. And then I asked for more. Но потом я попросил больше. I said I want to go home four days early. Я сказал, я хочу вернуться домой на четыре дня раньше. God gave me what I asked for. И Бог дал мне то, о чем я его просил. And he used the British Prime Minister. И он использовал для этого премьер-министра Великобритании. To work the miracle. Чтобы совершить чудо. The result was. И в результате I was invited to preach all over the world меня пригласили проповедовать по всему миру and testify of the power of God о силе Божьей to work miracle. совершающие чудеса. Now do you understand Сейчас понимаете what I mean by prayer? что я имею в виду под молитвой? Let me pray for you. И позвольте мне помолиться за вас, Отец. I pray that you would send the Holy Spirit я молюсь, чтобы ты дал свой Дух Святой Teach these people how to pray. Научи 
этих людей, как the way that you taught me, так как ты научил меня, both with cancer через рак and in the prison, и в тюрьме, you cannot lie. Ты не лжешь. You cannot change your mind. Ты не меняешь свои намерения. Oh God, give us the faith. Боже, дай нам веру. To believe for miracles. Чтобы верить чудо. In our own lives. В нашей собственной жизни. In Jesus name. Во имя Иисуса. Amen. Аминь. And I want to just simply tell you. Я хочу просто сказать вам. What God did for me. То, что Бог сделал для меня. He will do for you. Он сделает для тебя. Amen. Аминь. The important thing is this, that we're able to bring you news of revival and of the power of God from right around the world in so many different countries. And also, while on the television broadcast, you only see just a short edited program of my message. On this program, you're able to see and hear the whole of the message. So I want to encourage you to watch this program. I want to recommend to you three new, very special little books. I've written these specially for you, and the first one is called God is Your Father, You Are His. This is absolute revelation of the relationship that you and I have with God as our Father. The second one is Your Faith Will Work. And this one is based on a lot of my own personal experience of how faith can actually work and change in your everyday life. The third one, step into the fire. And in this, I want to show you how the power of your own salvation and the fire and the power that you can receive in your own life from God, it's not limited to me, you can have it as well. These little books, so that you can easily buy them, are only two pounds each. And because they're special, if you get all three, you can have them for just five pounds. Send for them straight away. Now, this one I'm showing you is the latest one, your new self. I want you to contact us, only two pounds. Please send for this booklet. This is Prophetic Vision. It's the most powerful prophetic magazine in Europe today. It's read by almost half a million people in 132 countries around the world. Send for it free and let God show you the path to revival in your life, in your nation.